गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 18 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेवर के प्रश्न बन सकते हैं उन सारे को पूरी पूरी डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है इसलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न भारत का पहला ट्रांस शिपिंग हब किस पोर्ट में बनाया जा रहा है तो बनाया जा रहा है ऑप्शन नंबर से कोचिन पोर्ट में भारत का पहला ट्रांस शिपिंग हब को बनाया जा रहा है इसकी घोषणा करी जहाज रानी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया उन्होंने इसकी घोषणा करी अब देखिए कोचिन बंदगा का एक टर्मिनल है कोची इंटरनेशनल कंटेन ट्रांसिपमेंट टर्मिनल उसको दोस्तों विकसित किया जाएगा किस रूप में तो भारत के पहले ट्रांसिपिंग हब के रूप में अब देखिए जो ट्रांसिपमेंट हब होता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो कंटेनर है वो रखे जा सकते हैं अब देखिए दोस्तों जो कंटेनर होते हैं उसका मतलब क्या होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो हमारे जहाज होते हैं जो पोर्ट पर आते हैं वो जो सामान रखते हैं वो कंटेनर के अंदर रखते हैं और कंटेनर सही थी उन सामानों को पोर्ट पर उतारा जाता है ठीक है दोस्तों अब देखिए इसमें एक और सुविधा दी जाएगी कि ऑटोमेटिक तौर पर जो कंटेनर है कहां पर उतरेंगे कहां पर जाएंगे वो दोस्तों निर्धारित किया जाएगा ठीक है और ऑटोमेटिक तौर पर जो खाली कंटेनर होंगे वो कौन से जहाजों पर लादा जाएगा इसमें ऑटोमेटिक रख दोस्तों रखा गया है इसका मतलब ये होता है आप उसको याद कर लीजिएगा अब देखिए जो कोचिन पोर्ट है इसको हब बनाने के लिए क्यों चुना गया इसीलिए चुना गया दोस्तों जो हमारा बंदरगाह है ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गो से निकट है और जितने भारतीय बंदरगाह है उसके सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है दोस्तों ठीक है और जो इसके अंदर के बंदरगाह जो जो इसके भारत के अंदर के बंदरगाह है दोस्तों वो सबसे कम दूरी पर स्थित है ठीक है और इसके साथ ही जो इसके भीतरी इलाका है इसके जो बाजार है उससे बहुत अच्छा इसकी कनेक्टिविटी है इस बंदरगाह कौन सी तो कोचिन बंदरगाह ठीक है दोस्तों अब हम जानेंगे किसके बारे में तो केरल के बारे में तो केरल के बारे में क्यों क्योंकि दोस्तों जो केरल राज्य में है कोचिन पोर्ट ओके जो केरल है दोस्तों राजधानी का है दोस्तों की राजधानी है तिरुवंतपुरम इसके चीफ मिनिस्टर हैं पिन राय बिजन और तथा से गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की नौ लोकसभा की बीस अब राज्य बना था एक नंबर उन्नीस को अब आता है केल उच्च न्यायालय के अंडर और इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जजिस हैं एस मनी कुमार इसका राजकीय पक्षी है शानदार हॉर्नबिल पशु इंडियन एलिफेंट वृक्ष नारियल फूल कोनी कोना और मछली है हरी क्रोमाइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर के लिए किस राज्य की पुलिस ने साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए आभासी जागरूकता अभियान साइबर को शुरू किया है जिसको शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर यानी कि तेलंगाना पुलिस की तरफ से और इसका उद्घाटन किया महिला सुरक्षा विंग और तेलंगाना पुलिस के डीजीपी हैं महेंद्र रेड्डी उन्होंने इसका उद्घाटन किया है अब देखिए ये एक महीने तक चलने वाला अभियान है और इस अभियान में जो बच्चे होते हैं जो महिलाएं होती हैं उनको साइबर स्पेस से जुड़े हुए जितने भी दोस्तों धोखाधड़ी होता है उससे कैसे बचा जाए उस विषय में जागरूकता प्रदान की जाएगी यानी कि उस विषय में बताया जाएगा और दोस्तों ये पूरा का पूरा ऑनलाइन अभियान यानी कि रिचुअल तौर पर इस अभियान को चलाया जाएगा अब देखिए इसका नेतृत्व कौन करेंगे तो इसका नेतृत्व करेंगे साइबर एक्सपर्ट हैं रक्षित टंडन इसका नेतृत्व करेंगे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन और पर अभियान चला जाएगा दोस्तों ये चलाया कहां पे जाएगा तो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब यानी कि दोस्तों जितने भी हमारे ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग के साइट हैं ऐप हैं दोस्तों जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहां पर इस अभियान को चलाया जाएगा तेलंगाना पुलिस की तरफ से ठीक है दोस्तों अब हम जानेंगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट तेलंगाना के बारे में दोस्तों जो तेलंगाना है इसकी राजधानी कहाँ है तो इसकी राजधानी है हैदराबाद इसके चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और दोस्तों इसके गवर्नर तिमिल साई साउंड राजन तथा इसकी पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की सात और लोकसभा की सतारह सीटें हैं अब देखिए राज्य का बना था तो दो जून दो हजार चौदह का दोस्तों राज्य के रूप में इसके गठन हुआ था इसका ठीक है अब देखिए दोस्तों इसके राज्य के फल क्या है आम जानवर है चितीदार प्रिय पक्षी है भारतीय रोलर फूल है सेना अर्किलाटा पेड़ है पोसिपिस सीनेरिया और खेल है कबड्डी ओके दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सीधे सीधे इससे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं ओके अगला प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु तीन श्रेणी में फीस निर्धारित कर दिया है फीस निर्धारित किया गया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाब सरकार की तरफ से अब देखिए दोस्तों इसकी आवश्यकता क्यों है इसकी आवश्यकता इसीलिए है कि जितने भी निजी अस्पताल हैं वे अपने मन चाहें ढंग से पैसे वसूल करने का 
काम करते हैं इसीलिए दोस्तों ये रूल बनाने की आवश्यकता पड़ गई थी अब देखिए इसके लिए दोस्तों निर्धारित किए गए दस हजार रुपये किस किस काम के लिए दोस्तों तो ये काम है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना वेंटिलेटर के आइसोलेशन वार्ड चाहिए वो ऑक्सीजन के लिए मेडिकल सहायक के लिए और एडमिशन फीस के लिए यानी कि इन सब कामों के लिए संयुक्त रूप से अगर दस हजार रुपये अदा किए जाएंगे तो दोस्तों इलाज कर दिया जाए कोरोना संक्रमित मरीज का अगर दोस्तों जो मरीज किसी भी सरकारी अस्पताल में जाता है उसको नौ हजार रुपये खर्च करने होंगे इन सब कामों के लिए अब देखिए ये रेट है इसका निर्धारण किसने किया था इसका निर्धारण क्या है पी के दोस्तों पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं के के तलवार उन्होंने इस फीस का निर्धारण किया है ठीक है दोस्तों अब देखिए अब हम किसके बारे में जाएंगे तो जानेंगे हम पंजाब के बारे में जो पंजाब राजधानी का है तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़ इसके पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह तथा दोस्तों इसके गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर और इसकी पर्यटन सीट है राज्यसभा की तेरह और लोकसभा की सात अब राज्य कर्मा था एक नंबर उन्नीस को राज्य बना था और दोस्तों ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंडर में आता और यह हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है ओके इसका राजकीय भाषा क्या है इसका राजकीय भाषा है पंजाबी डांस है भांगड़ा और गिद्धा जानवर है कृष्ण मृग और पक्षी है बाज ओके याद कर लीजिएगा अगला प्रश्न विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नैक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नैक डे के रूप में मनाया जाता है अब देखिए इसको मनाने का पीछे का उद्देश्य क्या है दोस्तों उद्देश्य ये है कि जो सांप है दोस्तों ये बहुत अलग अलग प्रजाति यू में पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में और दोस्तों इनको बचाने के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल सोलह जुलाई को वर्ल्ड स्नैक डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों अब देखिए जो जीव यानी कि जो सांप है ये सबसे पुराने में माने जाते हैं और विश्व की अधिकांश जो सभ्यता दोस्तों वहां पर उन सभ्यता में इन सांपों का उल्लेख मिलता है दोस्तों जो हमारी हिंदू सभ्यता है उसमें तो मिलता है यानी कि जो हमारे भगवान शिव हैं उनके गले में ही सांप है ठीक है दोस्तों इसलिए इनको बचाने के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल वर्ल्ड स्नैक डे के रूप में सोलह जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों ठीक है अब हम देखेंगे अगर प्रश्न पांच नंबर के लिए पत्रकारों की रक्षा के लिए समिति द्वारा दो हजार बीस अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो सम्मानित किए गए हैं ऑप्शन नंबर ई यानी कि साहिदुल आलम मोहम्मद मुजाहिद डापो अल रुयानी और श्वेत लाना प्रोकी पेवा इन सब को दो हजार बीस के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया अब देखिए दोस्तों जो शाहिद आलम है ये बांग्लादेश के पत्रकार हैं ठीक है दोस्तों जो मोहम्मद मुजाहिद हैं ये ईरान के हैं ठीक है दोस्तों और डापू और रियानी ये कहाँ के दोस्तों तो ये हैं नाइजीरिया के श्वेत लाना प्रोकपेवा ये हैं दोस्तों रूस के ठीक है अब देखिए दोस्तों जो दो हजार बीस का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्र पुरस्कार है ये किन व्यक्तियों को दिया जाता है दोस्तों वो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सच्ची प्रतिकारता दिखाने के दोस्तों कभी ना कभी उनके ऊपर दबाव डाला गया हो और वे जेल में गए हैं दोस्तों ठीक है और इस विषय में दो के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्र पुरस्कार को दिया गया है ठीक है दोस्तों इनके बारे में आपने जान लिया और जितने भी दोस्तों ये पत्रकार हैं चारों के चारों ये कभी ना कभी अपनी सच्ची प्रतिकारता करने के लिए गिरफ्तार हुए हैं यानी कि और इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी किया गया है इनके सरकारों की तरफ से दोस्तों ठीक है आपको याद कर लेना है ठीक है अब हम जानेंगे किसके बारे में तो अगले प्रश्न छः नंबर के बारे में किस देश के प्रधानमंत्री एस भाकपा ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है तो इस्तीफा सौंपा गया ऑप्शन नंबर यानी कि ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री एस भाकपा की तरफ से अपने राष्ट्रपति कैस सैयद को अपना इस्तीफा सौंप दिया गया दोस्तों अब देखिए ये प्रधानमंत्री बने कब थे तो जनवरी दो में ये ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री बने दोस्तों अब देखिए प्रधानमंत्री के साथ साथ ये वहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं दोनों के दोनों दोस्तों मिनिस्टर थे प्रधानमंत्री के साथ में अब देखिए इनकी इस्तीफा के पीछे कारण क्या दोस्तों कारण ये है कि इनकी जो पार्ट जो सरकार बनी थी वो गठबंधन में बनी थी किसे गठबंधन में तो इन हादा पार्टी के गठबंधन में बनी थी और दोस्तों उस पार्टी ने अपना विश्वास मत वापस ले लिया ठीक है और इस कारण इनकी सरकार गिर गई और इस कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा अपने प्रधानमंत्री के पद से दोस्तों अब देखिए इन पे क्या इल्जाम लगाया गया दोस्तों इन पे इल्जाम लगाया गया था जो इनकी सरकार है ये अपने निजी व्यक्तियों को लोन देती है ब्याज देती है और उस उनसे रिकवरी नहीं करती है दोस्तों यानी कि इनके ऊपर ब्याज का धोखाधड़ी का केस डाला गया दोस्तों और उस कारण इनकी सरकार को गिरा दिया गया है ठीक है दोस्तों जो ट्यूनिशिया है उसकी धानी कहा है तो उसकी धानी है ट्यूनिस ठीक है इसकी मुद्रा कौन सा था ट्यूनिशिया दिनार इसकी मुद्रा है 
राष्ट्रपति दोस्तों आपने देख ही लिया कि राष्ट्रपति कौन है तो राष्ट्रपति कैसे और प्रधानमंत्री थे एरिस फाकरुक जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है ओके अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है तो मंजूरी प्रदान की गई है ऑप्शन नंबर ए यानी कि निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब देखिए दोस्तों इस वैक्सीन को बनाया है किसने तो इस वैक्सीन को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दोस्तों ये कंपनी है पुणे में जिसके तरफ से ये बनाया गया दोस्तों अब देखिए जो वैक्सीन दोस्तों ये टीके के तौर पर जो ये इंजेक्शन के तौर पर जो भी संक्रमित व्यक्ति होगा जिनको भी निमोनिया हुआ होगा उसको दिया जाएगा अब देखिए जो निमोनिया होता दोस्तों इस रोग में होता क्या है तो इस रोग में सांस लेने में काफ़ी समस्या आती है और ये आमतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों उनमें अधिकतर पाया जाता है ठीक है और इस जब भी रोग होता है दोस्तों तो इसमें काफ़ी बुखार आता है और सांस लेने में समस्या होती है आपको दोस्तों इतना याद कर लेना है ठीक है अब देखिए जो इसका दोस्तों ह्यूमन ट्रायल है पहले दूसरे और तीसरे चरण का ये पूरा पूरा सफल तौर पर पूरा हो गया और जल्दी से जल्दी इसको बाजार में उतार दिया जाएगा सरकार की तरफ से कंपनी की तरफ से ओके अगला प्रश्न आठ नंबर के लिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100 परसेंट विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगा तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि साढ़े तीन साल में इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है कि दोस्तों दो हजार बीस में तो छः महीने चलाया गया और साढ़े तीन साल का मतलब है कि 2023 तक जो इंडियन रेलवे है पूरा का पूरा बिजली पर चलने लायक बन जाएगी अभी कितना चलती है तो अभी 55 परसेंट बिजली पर चलती है और 45 परसेंट दोस्तों ये डीजल पर चलती है इंडियन रेलवे ठीक है अब देखिए दोस्तों जब ऐसा हो जाएगा यानी कि पूरा का पूरा बिजली पर चलने वाली रेल बन जाएगी तभी दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाएगा दोस्तों अब देखिए सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बनाने के लिए कुछ पटरी बिछानी पड़ेगी कितनी पटरी बिछानी पड़ेगी तो एक लाख बीस हजार किलोमीटर का ट्रैक बिछाना पड़ेगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों आपको याद करना होगा ठीक है अब देखिए एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो इंडियन रेलवे है किस साल तक दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे बन जाएगा अब तक ग्रीन रेलवे कौन से साल तक इंडियन रेलवे बन जाएगी तो 2030 तक दोस्तों लक्ष्य रखा गया है ओके अब देखते हैं अगला प्रश्न किसके बारे में तो इंडियन रेलवे के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट जो इंडियन रेलवे है इसकी स्थापना होती है 8 मई अठारह को हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके मिशन ऑफ स्टेट फॉर रेलवे हैं सुरेश अगनाडी चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के विनोद कुमार यादव और उसके रेल मिनिस्टर को पीयूष गोयल आपके दोस्तों आपको याद कर लेना है आप देखेंगे अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी है तो लगा दिया गया ऑप्शन नंबर यानी कि एक सालों के लिए अब देखिए दिल्ली में पहले से एक गुटखा दोस्तों प्रतिबंधित है यानी कि बैन है लेकिन दोस्तों जो सुगंधित तम्बाकू और तम्बाकू मिश्रित उत्पाद होते हैं इसका मतलब क्या दोस्तों इसका मतलब होता है जो हमारे पान मसाला हो गया दोस्तों जो हमारा पान हो गया आमतौर तो पर खाते हैं दोस्तों उसमें हम सुपारी डालते हैं लौंग इलायची डालते हैं दोस्तों और आमतौर पर जब से गुटखा को बैन किया गया तंबाकू को दोस्तों बैन किया गया तब से जो तंबाकू है इन पान मसाला में दोस्तों डाल करके बेचा जाने लगा है तो इसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया दिल्ली सरकार की तरफ से दोस्तों अब देखिए इससे वायदा क्या होगा तो इससे फायदा होगा दोस्तों जो भी कोविड नाइन्टीन के संक्रमित जो भी व्यक्ति होंगे दोस्तों आमतौर पर जो भी पान मसाला लोग खाएंगे तो तो थूकने की जरूरत होती है तो थूकने से कोविड नाइन्टीन बढ़ सकता है दोस्तों बैन करने से ना खाएंगे ना बढ़ाएंगे ओके दोस्तों हम जानेंगे किसके बारे में तो जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था क्या पूछा था कि गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों ये हो गई है ऑप्शन नंबर से इनकी छः हो गई है कब के मुकाबले तो 2015 के मुकाबले अब देखिए इस प्रश्न का जवाब दिया है विजय कुमार कुणाल कुमार सिंह मयूरी भारद्वाज और अमित मलिक इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है अब आज का प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार देश का सबसे शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देना और जितना भी आपको पता होगा सारा का सारा दोस्तों आप लिख दीजिएगा ओके और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक तो पहुंचाने के लिए शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपना अपना ख्याल रखिए नमस्कार धन्यवाद